السلام عليكم ورحمة الله كيف أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير وبعافية صحة وسلامة ورضا الليلة هنحاول نشرح الـ Version Control والـ Version System Control أو أساميها الكثيرة وليه ممكن إنسان زي زيك ممكن يحاول يستخدمه أو ليه نحن مجبرين إنه في العالم الحالي نستخدمه بصورة ما و... وليه خصوصا في العمل الجماعي طيب من كثير الكلام خلينا ندخل على إنه أنا اللي أصلا في المكان الأول حاولت أعمل الحاجة دي آه إنه نشرح الـ Version Control لأنه شايف إنه فيه أهمية كبيرة وخصوصا إنه دائما لما نشتغل على مشاريع سواء نلقى إنه دائما في واحد أو اثنين ما حصل يتعاملوا مع الـ Git والجيت هوب فبيكونوا دايرين دايرين مننا نشرح لهم فدائما بنعمل فيديوهات نشرح لهم بندخل ميت نقعد نشرح لبعض سريع فهنا أحسن إنه يكون في فيديو مسجل لكل الناس وكذلك إنه الناس اللي ما حصل يتعامل معاه ويكون مرجع لها بالنسبة لها كويس شديد السلايدات صراحة ساعدوني فيها اثنين معنا في, في, في الكور تيم فواز وأسرار آه طيب فشكرا لهم آه بدون ما أظن كان كان هخش لكم في البراكتيكال طوالي لكن آه الحمد لله لقينا وقت نعمل لنا سلايدات طيب هنحكي عن الأجندة إنه هو شنو الجيت خلاص ولين نحن محتاجين له والأنواع حقة الفيرجن كنترول سيستمز أو الفيرجن سورس كنترول سيستمز وهي شنو اصلا بعد ما اشرح يعني وناخد اوفر فيو في الجيت هوب برضه نتكلم عن الجيت والجيت هوب التريد اوف بينهم وناخد براكتيكال ابلكيشن كده عن الحاجه دي مبدئيا ممكن تكون شنو السيشن حيكون سريع آه ان شاء الله يعني ممكن يكون يطول لكن هو سريع بالنسبه لي انه الحاجه دي بتاخد كورسات غالبا عشان الانسان يفهمها بالكامل لكن هنا الكورس ده ان شاء الله بيكون تريجر بالنسبه لك انك يحثك انك تمشي تبحث اكثر عن الحاجه دي وتتعلمها كان مشيت لجيميناي برو اللي هو الموديل حق جوجل اديته برومبت اللي هو يعني كلام اديته امر قلت له اكسبلين مي ذا فيرجن كنترول ان فان واي اند شورت اشرحه لي بصوره مبسطه وممتعه قام قال لي الفيرجن كنترول دي حاجه عامله زي الصندوق السحري بيتذكر اي خطوه انت عملتها اذا انت أضفت برج جديد فلنفرض إنه دي لعبة هيحفظ لك البرج الجديد إذا أنت ضفت تنين أو غيرت لون التنين حيقوم يحفظ لك لون التنين الجديد فده الفيرجن كنترول باختصار شديد أنت قاعد تعدل في الكود حقك حيحفظ لك التعديلات حقتك ويعني شنو حيحفظ لك التعديلات حقتك ما أنا أصلا بعمل سيف لما نطلع من كده لا تخيل إنك لما تعمل سيف وتطلع وتعمل شت داون لابتوبك أو تطلع من الأي دي إي حقك اللي هو مثلا الحيط اللي بتكوت فيها آه إذا جيت فتحته تاني والكود طلع ما شغال ما هتقدر ترجع لورا صح فدي بسموها السناب شوتس انه انا داير ارجع للمحل الاول الاخر مره راح يصير منه اللي هي زي تشيك بوينتس مش في الجيم لما يموت البطل اللي انت بتلعب به برجع له تشيك بوينت معينه فنفس الشيء هنا انه الفيرجن كنترول عباره عن تشيك بوينتس بتحفظ لك كودك لو ده ترجع لاول كود كتبته وحفظته ذاك بيرجع لك لكن طبعا هذه ما ما ممكن بدون ما يكون عندك الجيت والجيت هوب او كل الانواع حقت ال يعني هم الوحيد معلش هم الوحيدين هم في في كوتار صراحة لكن طبعا اغلب العالم حاليا بيشتغل بجت و يعني وجت هوب هم نفس الحاجة بس هنشرح الفروقات اللي قدام طيب خلونا نبدأ بانه انا ليا اتعلمها عشان الواحد ما يكون حايم في ال في السيشن ساي انه هتمشي جوجل او اي محل سيرش انجن هتسأل فيه هو واي شود اي يوز جت وصراحة طيب جاب لي حاجات غريبة جيجا بس ريفكتيف سايكل دي انا ما عارف المهم فا هيجيب لك أجوبة والأجوبة دي ممكن تكون بايخة يعني ليه تتعلم الفيرجن كنترول لما نقول جيت هو نفسه الفيرجن كنترول الجيت هوب هي برضه فيرجن كنترول خلاص فنحن هسه هنفهم مفهومة إنه هيجيب لك حاجات بايخة هيقول لك coordinating work among programmers strong support for nonlinear development و compatibility with existing systems كلام كثير لكن هذا اختصيره وخلونا يعني نبعد من الكلام اللي ممكن يكون حار حاليا ونديك الشوط اللي انا شايفه يعني طلعتها نقاط كويسه ممكن اي انسان يشوف انه والله اوكي طيب بس النقاط البسيطه دي انا ممكن استخدمه النقطه الاولى انه في حاجه مقسمتها على اثنين انه في ان تيمز وفي ان انديفيدوالز يعني اذا انت داير تستخدمه مع تيمز انا بوريك ليه تستخدمه واذا انت داير تستخدمه براك ممكن اوريك ليه تستخدمه مع التيمز الحاجة دي بتدعم لك أو بتمنعك من حاجة اسمها نون لينير ديفلوبمنت طيب المصطلح ده مخيف الحاجة دي شنو؟ طيب باختصار شديد خلينا انتوا شغالين ودايرين تبنوا تطبيق كلون للواتساب 
يعني تطبيق زي الواتساب مثلا انتم مطورين برمجين حقين تطبيقات يعني تستخدموا كوتلين ولا فلاتر ولا اي لغه حقت اندرويد ديفلوبمنت او اب ديفلوبمنت ان جنرال وبعدين تعملوا تطبيق زي الواتساب بترسلوا فيه لبعض مثلا وبيستخدم اقل نت عشان تحلوا مثلا موضوع النت السيئه في السودان هتقوموا تعملوا شنو؟ مثلا عندكم واحد شغال في الفرونت اند اللي هو بيصمم الواجهه حقت التطبيق وواحد شغال في الباك اند والسيرفرات والفانكشناليتيز الورا ف تخيلوا انه بتاع الفرونت اند حيبني وبتاع الباك اند بيكون قاعد مستني كده رحيا بتاع الفرونت اند خلص لنا البتاع ده سريع ف... فالموضوع ما كده ده الم... معلش ده الموضوع المفترض ما يحصل انه واحد يبرمج والثاني يستناه يبرمج رح نرسل له الملف حق الكود عشان ذاك يبدا من هنا صح هذه دعويره صح فدا لينير ديفلوبمنت برمجه خطيه بدت بالاول مشت للثاني الثالث بعد ما يخلص الدال الثالث فهمتوا عامل زي لما تاخذوا غدا وتخلوا الاول ياكل وبعد ما الاول يخلص يمد الصحن للثاني يخلص ليه ما كلنا نخمج سوا ليه ما ندخل الدنيا كلها سوا فاللهم صل على سيدنا محمد ده المفهوم حق اللينير ديفلوبمنت ولا واللهم صل على سيدنا محمد الموضوع حق الجيت او الفيرجن سورس كنترول بتعمل حل الحاجه دي خلاص فالسابقه دي كانت في تيمز فدي حاجه كويسه اما انت براك ليه تستخدمها والله انا ما شغال مع تيمز انا انسان ما بس متوحد في الحقيقه وفي عقليه انا متوحد حتى في طريقه تعلمي وقاعد اتعلم براي فما اظن انها احتاج للحاجه دي ما دام ما بشتغل مع تيم لا لا هتحتاج ليها آه اذا انه مثلا كان آه بذكر اول مره اكتشفت الحاجه دي انه انا كنت بحاول ارفع في جيت هوب آه هنشرح قدام جيت هوب هو شنو بحاول ارفع فيه بيانات والبيانات دي كانت 200 ميجا بايت قال لي كيف تعمل تضيف 200 ميجا بايت آه قال لي انه لو دارت اعمل حاجه دي استخدم جيت فانت يا براك لو دارت تستخدم حاجه زي جيت هوب ما حتقدر ترفع الحاجه دي في جيت هوب الا تكون عارف الجيت وتستخدم جيت بوش او ال 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 كل الاستراتيجيز اللي ممكن ترفع بها الحاجه دي فلانه في ليميت لسايز فحتى تعاملك حيكون محدود لو انت ما استخدمت الكوماند لاين واللي هو لما تجمع كومبينيشن بين الكوماند لاين هنشرح الحاجات المخيفه دي اللي قدام هسه وبين ال الجرافيكال يوزر انترفيس زي الجيت هوب خلاص اذا بتكون تعلمت تقول كل الفيرجن كنترول المتطلب منك طيب شرحنا الحاجه دي في تيمز مفيده وين شرحنا الحاجه دي في فيك انت لك نفسك بمفيدة وين؟ انا بالنسبة لي شخصيا والحاجة اللي برضه هتكون حلوة لكم بالنسبة لكم اللي قدام وانا داير اقولها انه فور مي الحاجة بتاعت الاوبن سورس كونتريبيوشنز دي الحاجة الحلوة اللي انا مثلا بتحمسني ان انا اتعلم جيت او استخدم جيت في المقام الاول يمكن مع انه ده ما كان مدخلي لكن يعني انا شايف انه هي باورفول تول ممكن تكون الباب اللي يفتح لك فرص ثانية كثيرة شديد. طيب Open Source Contribution دي أنا ما أعرف بالعربي ممكن نقول عليها كيف؟ الإسهامات مفتوحة المصدر أي إنه اللهم صل على سيدنا محمد نحن بنساهم مع الناس في مشاريع مفتوحة المصدر وفي مشاريع مفتوحة المصدر كثيرة شديد. فهل يا أخي أصلاً جت عبارة عن Command Line وحاجة قريبة للكودينج؟ وعشان أعمل كونتريبيوت لكل الـ Open Source والـ Open Softwares دي هي Softwares فيها فيها كودينج. لكن لا في ناس بتعمل تعمل كونتريبيوشن وبتساعد البروجكتس الكبيره دي بدون ما يكون عندها مهارات حقت كودينج يعني ما بتساعد في حاجه الكودينج دائما مرات دايرين الناس في الدوكيومنتيشن في سجستنج فيتشرز في حاجات كثيره مثلا ممكن ما تكون عندها علاقه بالكودينج فهمتوا فمثلا يعني في لغه البرمجه حقت جوليا في ذا لينكس فاونديشن بايثون VLC Apache وعندنا لغة البرمجة حقت R CERN بتاعين الساينس وعندنا كل الحاجة دي خلاص فاللهم صل على سيدنا محمد يعني الحاجة دي ممكن تكون فن وبالنسبة لي أنا مثلا مثلا كان في لحظة ما كنت مهتم بحاجات عندها علاقة بالفيزياء فكان لقيت فرصة إني أنا مثلا أشتغل في 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 مشروع Open Source Contribution وكان حاجة فن بالنسبة لي ما كنت متخيل الحاجة دي فهي ممكن تفتح لك بصورة ما فرصة انك تشتغل على المشاريع الاوبن سورس اللي انت نفسك تشتغل عليها وتبقى كونتريبيوتر فيها طيب طيب هنخلي الحاجة دي سريعة وفي نفس الوقت بسيطة خلاص ده معنى انت مفترض ترجع تمارس بنفسك ترجع تمارس بنفسك دي اهم حاجة لانه هنا انت هتاخد اوفر فيو كده على السريع لكن ده ما معناه كل شيء ده ما كورس عشان اعلمك اي شيء ده سناب شوت زي ما بيقولوا صغير شديد 
بالنسبة لل اللهم صل على سيدنا محمد إذا كان في حاجة أنا أنصح لكل الناس إنه أو إذا كان في سكيل أنا أقول للناس تبدأ بها وصعب صراحة إنه يعني أقول للناس إنه يبدأ بالحاجة دي اللي هو موضوع إنه يبدأ بالفيرجن كنترول سيستمز لأنه أنت لما تبدأ تطبيقة في البداية وفي الكوماند لاين ما هتفهم إنه أنا محتاج الحاجة دي ليه فلكن بعد ذاك تاني لما تفهم إنه أيوة أنا داير أعمل ريموت سيرفر ولا بنيت لي موديل والله وداير أعمل للموديل ده بصورة ما أبقيه هو prediction server يعني خلاص ارفعوا لي حاجة في الكلاود وتشتغل او اعمل له لينك لحاجة زي open source frameworks مثلا they require my github repository بعدك تاني بتفهم انه انا داير ابدأ اتعلم الحاجة دي فانا بنصح انه الناس تبدأ بالحاجة دي لكن ممكن تلقاي انه مثلا هي بايخة اللي هو موضوع الopen open معلش الversion control systems طيب اذا كان في حاجات انا داير اذكرها انه دي مهارات محتاج ليه عشان اصلا نفهم الحاجات دي من الصفر هي شنو وتسهل علينا هو الكوماند لاين نافيجيشن الكوماند لاين باختصار شديد انه انت لما تتعامل مع مخرجات الحاسوب بتتعامل مع شاشه بتشوفها بعينك معلش بتتعامل مع شاشه بتشوفها بعينك بتتعامل مع ماوس وكذا وبتكلم الحاسوب مرات بصوتك تقول له زي جوجل سيرش تتكلم ويكتب لك سبيتش تو تكست زي اللهم صل على سيدنا محمد ممكن تقول له مثلا بالكيبورد فدي مدخلات طبيعية لكن الحواسيب زمان قبل ويندوز اكس بي والحاجات دي انا ما قديم للدرجة دي لكن كان في حاجة يسمى الكوماند لاين والحداسة قاعدة الناس قاعدة بيتعامل بيها مينلي اللي هو البرنامج ما بيفتح لانه ما عندنا واجهة ما شايفين الشاشة كويس عندنا كلام بس بتقول للكمبيوتر افتح لي البرنامج كده 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 فمش لو مثلا تقول له اوبن كراش تيم ريسنج 1999 دي لعبة مثلا يقول مفتاح عليك ما كان في حاجة يسمى ايوه احرك الماوس الكيرسر واضغط على كراش كده خلاص فتحت ما كانت في الحاجة دي فحاليا احنا عندنا كوماند لاين عرفنا هو شنو مثلا طيب الحاجة الثانية انه لازم نعرف الجيت هوب انترفيس وانترفيس يعني بس تعرف من وين استخدم الاداه دي شنو والحاجه دي شنو كده وده ممكن يكون كافي انه غالبا 80% من المشاريع اللي انت هتستخدمها كطالب هتكون متعامل معاها كطالب ممكن تكون بصوره ما تنفعك في آه تنفعك المهارات البسيطه دي طيب خلونا ندخل المقارنه وصراحه هي ما مقارنه هي اكثر بانه نفهم الناس بس الفرق شنو بين الجيت والجيت هوب لانهم نفس الحاجه يعني ده وابدي في قلب ده فهنحاول نوضح الفرق بينهم في حاجة اسمها get واللي هو بالبرتقالي ولو ملاحظين دي حاجة زي شعر برانشز كده اللي قدام ممكن الناس تفهمها ما هنتطرق لها في المقطع ده وده اللهم صل على سيد محمد الجيت هوب وغالبا كل الناس بتعرفه لكن ما كل الناس بتعرف الجيت وده المعروف يعني الظريف اللي قاعد نرفع فيه ملفاتنا وكوادنا وبنشير فيه وكوادنا لكن نادرا ما نستخدمه بكل قوة المتوفرة لنا طيب الفرق بينهم انه ده جرافيكال يوزر انترفيس جرافيكال يوزر انترفيس يعني حاجه بتشوف عينك طيب وحاجه قادر تتنقل فيها خلاص يعني لو هنا في ملفات انا عشان امشي الملف الثاني همشي كده اضغط على الملف الثاني وخلاص نقلت الملف الثاني هنا في ملفات ما هضغط على الملف الثاني هاكتب وديني الملف الثاني فدي حاجه بنسميها الكوماند لاين كوماند لاين يعني حاجه انا بخش بكتب فيها لاينز اوف هي ما كود هي كوماندز اوامر للحاسوب وبالله طلع لي وديني الملف طلع لي احذف الملف كله بكتبه له بالكوماند طيب نقوم نشوف الفرق بينهم اول حاجه الرؤيه وضحناها انه الحاجه دي فيجوال شايفينها وعندها ايقونات وعندها قوائم اما دي تكست حاجه ناشفه دي الطريقه حقت ال يعني اللهم صل على سيدنا محمد انها سهله ولا ما سهله فهنا الحاجه دي سهله للمبتدئين ودي دايره معرفه بال كوماند لاينز خلاص والسرعه دي بطيئه ودي سريعه شديد رغم انه هي مثلا تكست بيز زي لكن هي سريعه القوه حقتهم دي اقل باورفول دي مور باورفول وممكن الناس اللي قدام تعرف انه جد جد الحاجه دي مثلا مور باورفول اديتكم مثال قلت لكم ورا لو دار ترفع ملف اكبر ما هتقدر ترفعه في جيت هوب طوالي الا تستخدم الجيت طيب هنا دايرين نشرح مفهومين ومعلش الديجرام ممكن يكون بخوف انه الحاجه دي فرقها شنو من دي زمان كان عندنا حاجة ولا حد ياس مرات ممكن في ناس يستخدموها اسمها centralized version control أو source control وفي حاجة جديدة اسمها distributed version source control فده النوعين من طرق إني أنا أتعامل مع الحاجات دي طيب هنا نقوم نفهم شويتين إنه أنا ليه في البداية أصلا بتكلم عن version control version control يعني التحكم بالنسخة وريتكم قبل إنه الجيت هوب هو عبارة عن 
Virgin Control System حاجة بتتحق سيستم نظام حق تحكم بالنسخة لما يكون عندي لعبة أو تخيلت من نظام اللعبة إنه أنا غيرتها لون الحصان بعد ست شهور ما عجبني ودا أرجع للون القديم فبرجع للنقطة ديك وبغير الحصان مثلا لونه ده كان تنين ما حصان فدار أقول إنه هي بتغير في النسخ مش أنا كل مرة بغير بعمل نسخة من كودي ده رجع للنسخة القديمة فبيجي عندي شنو كنترول على النسخ حقتي بيجي عندي تحكم على النسخ حقتي بصورة كويسة فعشان كده بنسميها source controls طيب طيب بعدك تاني نقوم نشرح الريموت ريبوزيتري إنه هي شنو طيب فلنفرض إنه الريموت ريبوزيتري ده باختصار الملف أجواء كل مشاريعكم ده أبسط تعريف أو أجواء كل مشروعكم ما مشاريعكم يعني المشروع جواه كمان في ميزات في الكود حقه في البيانات اللي بتكون جواه في واجهته الكود حق الواجهة الكود حق الخلفية صح ده لو كان مشروع حق تطبيق في مشاريع ممكن تكون عبارة عن machine learning models في مشاريع ممكن تكون عبارة عن ABI مثلا حاجة الباك اند فعلى حسب المشروع هو شنو المهم شايفين الملف الكبير اللي بتكون جواه كل مشروعاتكم فدي الحاجة اللي اسمها الريبوزيتري فديركم تفكروا فيها ريبوزيتري بيسموها مرات دايركتري المين دايركتري مثلا فهسا هنشوف الدايركتري ده الباث خلونا نشرحه لقدام بصورة ما لما نجي وقته طيب النوريكم كان بيحصل شنو اللي بيحصل انه كان عندنا الملف حقنا الكبير خلاص وبيجي بيشتغلوا عليه ثلاثة ناس احمد اسرار وفواز الحاجة دي الملف الكبير ظاهر انه الناس ديل جابوه لما تجي من الملف الكبير انت قاعد تعمل شنو قاعد تجي من الملف الكبير وتنسخ عندك بتشتغل عليك في حاجه اسمها وركينج دايركتوري اللي هو الحاجه اللي انت شغال فيها حاليا وفاتحها يعني في جهازك فدي حاجه اسمها ابديت انا قاعد اعمل ابديت طيب اذا انا عملت رجعت مره ثانيه دي حاجه اسمها كوميت قاعد اعمل كوميت يعني قاعد ارسل تغييراتي مثلا هناك فالمفروض انه ريموت ريبوزيتوري دي عباره عن مارك داون تكست طيب عشان بسط الامور نفرض انه هي عباره عن شعر اي واحد فينا بيكتب ابيات مع انه ما حصل شفت لي ديوان حق شعر بيكتبه اكثر من انسان لكن فلنفرض انه الحاجه دي حاصله فاحمد هنا كتب اللي هو انا ثلاثة ابيات وقمت عملت لها كوميت رجعتها هنا طيب ديل حيكونوا شغالين على فلنفرض انه كان فيها بيتين اصلا معلش واحمد ضاف لها ثلاثة ابيات بقت خمسة ابيات ديل كان عندهم البيتين كلنا شغالين على البيتين صح فدل ما حيقدروا يعرفوا الخمسة أبيات إلا يرجعوها مرة تانية فالحاجة عشان كده يسمى شنو أبديت فهمتوا دارين يضيفوا تغييراته بيعمل شنو كوميت فده الموضوع كان شغال كده دي وركينج دايركتوري كده بعدك نلقي إنه الموضوع ده والله فيه شوية إيرورز ممكن يكون عوار وما دارين نخش في ديتيلز وتكنيكال مشاكل تقنية إنه الحاجة دي كانت أويرة فهنقوم نشوف ال بيسموه حاليا يمكن يكون الأيديل الطريقة المثلى إنه نحن نقوم نعمل Virgin Control System فبيجي إنه بدل ما يكون لما يكون عندي الملف حق الكبير حق الشعر الديوان الكبير أحمد بيرجع بيعمل فيتش لحاجة اسمها Local Repository أو مرات بيعمل حاجة اسمها Refitch دي ذات بعدين لقدام ممكن تكون كلون للريبوزيتوري كلون يعني أنسخ أنسخ عندي مرات الناس بتعمل فورك مثلا فورك دي بتعمل لك ريبوزيتوري تانية هنا لكن هسه خلونا نركز على النموذج القاعد ده فالحاجة دي بتبقى اسمها لوكال ريبوزيتوري لوكال ريبوزيتوري يعني قاعدة في حاسوبك الريموت ريبوزيتوري دي قاعدة في الكلاود في أغلب الأحيان يعني قاعدة في سيرفر كبير قاعدة في جيت هوب المهم في أغلب الأحيان هي قاعدة في جيت هوب باعتبار السيرفر الكبير فبنسميها الريموت ريبوزيتوري أنت نسختها جيت شغلتها ونزلتها في جهازك خلاص طيب انت بعدك تاني بدأت تشتغل عليها لما تشتغل عليها بتنشئ حاجة يسمى working directory وبعدك تاني انت بتعمل commit اللي هو ترسل تغييراتك وبتعمل push برضو عشان تدفع بعدك تاني للريموت repository فواز ده ما يكون كتب لنا هنا دي غلط في push هنا البوش ما هنا وبعدك تاني هنا في اليوزر احمد شغال ديل برضو شغالين على حقتهم الخاصة فهنا الفرق شنو انه بيجي عندي state جديدة يسمى local repository إنه نازل بيعدلوا على حاجاتهم وبدل ما يرسلوها مباشرة هنا عشان تحصل مشاكل كتير بيرسلوها للعندهم وبجربوها وبيعملوا بها تست في العندهم أصلا فالحاجة دي كويسة في السوفت وير تيستينج والحاجات الكتيرة دي وما بس في السوفت وير تيستينج على حسب الناس دي قاعدة تطبق في شنو طيب كده فهمنا الفرق بين ال distributed وبين ال centralized version control system 
طيب بعد ذلك تاني بنجي للموضوع حق ال ال الدياجرام بتاع انه الكومانز حقة ال get خلاص انا لما ننسخ حاجة من ال get hop انزل عندي مثلا اعمل لها كلون فببدا اعدل عليها اول ما عدلت على الحاجة دي بتبقى modified يعني شنو modified مثلا ده بيت الشعر نزلته قمت اضيف ذا بيت نزلته عندي في جهازي في اللوكال ريبوزيتوري حقتي وعملت وركينج دايركتوري فتحت الوركينج دايركتوري وقيت شغال عليه عدلت ضفت بيت على الخمس ابيات الاخيره ديك هيحصل شنو؟ هيحصل انه انضاف بيت مع اضافه البيت ده بيت موديفايد يعني شنو؟ يعني عدلت عليها خلاص بعد ذاك ثاني في الستيجنج اريا الستيجنج اريا دي بتحصل 200 لما انا اعمل جيت اد وده كوماند بكتبه في التيرمينال هنشوف ان شاء الله في التطبيق إنه أنا عدلت الحاجة دي لكن الجيت ما متابع لي التغييرات فعشان أتابع التغييرات لازم أوديها للستيجنج إير يعني شو متابع التغييرات؟ تخيل الجيت ده إنسان بتاع شمارات بشيل كلامك بيوديه للناس التانين فإنت قاعد تعمل كلام في الملف حقك ضفت بيت شعر جديد لكن هو ما نقل الشمار إنك شنو قاعد تعدل فده دائما يسميه أنتراكت فايل حاجة نحن ما متابعينها عملت get add وكتبت اسم الفايل او get add نجمة يعني تابع لي اي شيء قاعد في الوركينج دايركتوري حقتي حيقوم ينقل الشمار يوديه للستيجنج اريا نقل الشمار للستيجنج اريا بعد ده بتابع تغييراتك كلها يبدا يسجل لك بورقه وقلم انت قاعد تعمل في شنو حفظ تغييراتك كلها بتقوم ترسل تغييراتك بحاجه اسمها get comment للكوميتد فايلز انه خلاص تغييراتي اتحفظت ورسلتها وعملت لها كوميت حفظت الكوميت للروكر ريبوزيتوري حقتي اللي هي كانت هنا يعني رسلت تغييراتي هنا بعد ما اشتغلت وكان داك بنقول في الكلام آه زي النساوين آه وبعد داك تاني اللهم صل على سيدنا محمد من كوميتد فايلز عملت جيت بوش اللي هو الجيت بوش وداها لي ريموت ريبوزيتوري من هنا من هنا عملت بوش خلاص بقيت ابديتد هنا بقي في ست تابعات شعر خلاص داير ارجع اللي هو ابديت مثلا يعني تاني ما هقعد اشتغل معلش تاني ما هقعد اشتغل في الخمسة هقعد اشتغل في شنو؟ هقعد اشتغل في ستة ابيات فهرجع لو داير ارجع اكيد هنا عندي لانه انا عملت تشينج لكن ديك لو داير ارجعها بيعمل حاجة اسمها فيتش واللي هي هنا كان اسمها ابديت خلاص آه لو داير ارجع من الريموت ريبوزيتوري طوالي للوركينج دايركتري دي حاجة اسمها تشيك اوت لكن التشيك اوت دي بعدين في البرانشز وكده بتكون مفهومة اكثر فخلونا ما نركز عليها هسا طيب هنقوم نخش في البراكتيكال بصورة ظريفة هسا نحاول نشرح بتفصيل هو ممكن يكون شنو وكيف نعمل الحاجة دي وده المهم صراحة وإن شاء الله هنحاول ناخد تطبيقين على السريع فيها وتكون حاجة ظريفة طيب هنشوف البراكتيكال بصورة سريعة هنفتح الجيت هوب ونحاول نشوف هو شنو باختصار شديد فالجيت هوب طبعا بتكتب جيت هوب دوت كوم وبيفتح لك الجيت هوب هو شنو ففي حاجة اسمها الهوم، الهوم ده فيه الابديتس بس يعني ميدوسا ده مثلا واحد صاحبي وقال لي انه ميدوسا ده عمل ريبوزيتوري في واحدة اسمها ياسمين عملت ستارت للريبوزيتوري حقتي انا ففيه النيوز خلاص وهنا فيه اخر التغييرات مثلا اللي بجيبها لك ديبندنسيز بور ريكويست جوب ار ناو افيلابل كل النيوز حقتهم وفي اكسبلور ريبوزيتوريز يعني دي مثلا مشاريع ممكن تكون انترستنج بالنسبه لك وهي ما كلها مشاريع مرات ممكن تكون فيها ريسورسز حتى لحاجات مختلفه تماما وهنا بيجيب لك التوب ريبوزيتوريز حقتك انت ذاتك وقلنا الريبوزيتوريز مخيف فهي حرفيا بس عباره عن حاجه بسيطه هنا في ريسنت اكتيفيتي انه انت عملت شنو اخر حاجه هنا قال لي تشينجينج ذا داتا يوتيوب كولومز اه دي حاجه يسمى ايشوز هنيجي نشرحها هسه دي اخر حاجه انا مثلا عملتها لما تدخل جيت هوب ان شاء الله يعني لما عندك حساب مفترض تكون سويت حساب هندخل هنا على البروفايل هنضغط عليه وهنضغط على يور بروفايل هيقوم يجيب لي البروفايل حقي طيب وممكن تقرا عن اي انسان من البروفايل حقه مثلا هنا في الاسم الانسان ده بيعمل في شنو حاليا الستاتوس حقته قاعد وين السايت وكده دي حاجه اسمها ريدمي الريدمي ده عباره عن ملف دوت ام دي واسمه ريدمي اقراني يعني اقرا الحاصل هنا شنو في البروفايل حقي في ريدمي بيوريك مثلا اي حاجه دار تعرف عني خلاص آه هنا مثلا بيجيب لك الحاجات الاخيره اللي انت سويتها وبس ما اظن في حاجه في البروفايل مهم ما نقوم نمشي على الريبوزيتوريز طيب دي الحته المهمه هنا انه الريبوزيتوريز دي شنو ولين احنا مثلا يعني ممكن نعمل فيها شنو الحاجات دي كلها 
ممكن تكون عندك اكثر من ريبوزيتوري في حسابك وفعلا انا عندي مثلا هسه 21 ريبوزيتوري في بعضهم برايفت وبعضهم ببليك برايفت بتظهر لنا بس ببليك بتظهر لكل الناس نقوم ناخذ يعني بصوره ما هنا اوفر فيو هنا طبعا في سيرش بار تبحث على حسب انت داير شنو وعلى حسب اللغه ودار تعمل صورت ل يعني لو ريبوزيتوري حقتك كثيره شديد يا اما تكتب اسمها هنا وتلقاها او تفريزهم على حسب الحاجه المعينه دي خلاص طيب الحاجه اللي انا داير اقولها انه آه خلونا ناخذ ريبوزيتوري كمثال نشيلها ونقعد نلعب عليها فانا صراحه ما اعرف ايش اللي اتى لكنها اقعد افتح اخر واحده اللي هي Mathematics for Machine Learning and Data Science Specialization ودي فيها حلول لمشاكل كانت لكورس معين كده فدي الحلول حقتها مثلا اللي انا حليتها ورفعتها عندي في الجيت هاب ريبوزيتوري فهي ما مشروع في حلول حقت نوت بوكس جوا مشاريع كثيرة مفترض تحلها وحليتها مثلا ورفعتها هنا فهي ما كلها دائما بتكون مثلا مشروع حق شركة او كده لا في طلاب كثار بيستخدموه وكل العالم بيستخدموه سواء كانوا في في التك ولا ما في التك بتاعين بزنس ولا بتاعين رياضيات ولا بتاعين حاسوب ولا بتاعين فيزياء ولا بتاعين طيب كل الناس بتستخدم الجيت هوب طيب ناخذ واجهة عن الانترفيس هو شنو حق ال حق الريبوزيتوري فوق في الاسم ولو عينتوا فوق هنا في شنو ده اسمي من اسمي مشى للماثيماتيكس فور ماشين ليرنينج فدي زي شنو زي انه ملفات زي الحاسوب فوق زي حتى اللينك حق الموقع الفوق مثلا انه بيمشي لك من محل الثاني فهي عامله زي شنو او ليه بيسموها دايركتريز لانه هي زي ملفات بتخش فيها جوا بعض زي ملفات الحاسوب دخلت ملف صور صورك من صورك دخلت صورك الفارزه على حسب في 2021 دخلت صور الجامعه كده يعني فهمتوا طيب عشان كده فهمتوا ليه احنا بنسميها دايركتريز لانه هي عباره عن دايركتريز في النهايه طيب هنا بتلقى اباوت ده شرح مبسط شديد عن انه الحاجه دي شنو معاها اللينك خلاص ودي تاجات انه هي شنو وهنا بيخد غالبا في كم حاجه انه في ناس الناس اللي عملت استعاره كم الاكتيفيتي فيها كيف الريدمي فايل والناس اللي عملت فورك فورك ده نسخ للحاجه دي وريليزز لو بيجت هي باكج يعني ولو بيك سوفت وير فكله ريليز جديد بيجيب لك هنا الابديت حقته وهنا اللانجج انه ياتو ياتو لغات ياتو كود قاعد في الريبوزيتوري دي واغلب الكود هنا كان جوبيتر نوت بوكس اللي هي حاجات حقت بايثون طيب نقول نمشي نشوف الريدمي فايل الريدمي فايل ده اول حاجه انت مفترض تقراها كل ما تخش اي ريبوزيتوري وانت مفترض برضه تنشئها الريدمي فايل ومعه فايل ثاني مرات بيكون اسمه الكونتريبيوشن جايد زي انه انت داير الناس دي تعمل شنو تعرف شنو لو دايرة تساعدك في المشروع حقك ده مثلا طيب فعندنا حاجة اسمها النوتس هنا انا كاتبة وبوريكم في المشاكل اللي واجهتني وحكيت لهم قصة حياتي في الحتة دي فما قصة حياتي قصة حياتي مع الريبوزيتوري المعينة دي وكل المشاريع اللي جواها فده داير اقوله طيب تسعتاشر كوميتس دي عدد التغييرات اللي انا عاملتها تسعتاشر مرة غيرت الحاجة دي وعن اخر مره كانت قبل اربع ساعات عشان كده هي الديبوزيتوري الفوق لانه هي اخر واحده انا غيرتها فيها طيب آه مثلا ده اخر تغيير كوميت مع رساله ماينر تشينجز يعني غيرت حاجات بسيطه طيب خلونا نقوم نشوف الديبوزيتوري دي هي عباره عن الحته دي بس والحته دي فيها شنو فيها كل التعديلات الحرفيا آه كل الملفات معليش الحرفيا انت محتاج ليها أو أنت قاعد تسوي فيها حاليا بترفعها وبتظهر في الحتة دي بس المربع المستطيل الصغير ده فأنا عندي لو عاينته ده ملف خلاص وده فايل أو مستند أنا ما أعرف فايل مستند أي وده ملف فمثلا ملف الكالكولاس اللي هو حسبان فيه ثلاثة أسايمنتات وجواه ثلاثة شنو فايلات يعني هو ملف جواه ثلاثة فايلات فهمتوا فمثلا ده الفايل الأول لو جيت تفتحه عبارة عن حاجة حقة كودينج عويرة و والباقيات كده في لينير الجبرة هذا ففهمتوا انه انا عندي ملفين كبار وجواهم ثلاثة فايلات صغيرة خلاص الفايل الفايل يعني حاجة واحدة بتفتح الملف جواه فايلات فده التقسيم وده زي الفايل اللي قاعد عندك هنا برا وبتفتح جواه نفس التقسيمة دي بالضبط وممكن عادي تفتح الفايل هنا وترتبهم هنا وترفعهم في الريبوزيتوري حقتك طيب فكده فهمنا الهيكلة العامة حقة التنقل طيب هنا عندنا شنو البرانشز البرانشز ده لو في انسان آه يعني او انت براك انشات حتى مثلا برانش قاعد تتعدل عليه وتغير على الحاجات دي بعدك تاني بتدمج البرانش اللي هو فرع مع الرئيسي حقك اللي هو المين ده خلاص 
يعني واغلب البرانشز بتكون فيتشر مثلا ده انا مسميه فيتشر ليسون طيب فيتشر يعني شنو يعني تخيل انت عندك تطبيق حق واتساب وداير تضيف ميزه حقت ما مكالمه فيديو داير تضيف ميزه حقت تسجيل بمكالمه الفيديو زي بيك في اخر ابديت قاعد عندنا فطبعا بدل ما انا اقوم اعدل على الكود الرئيسي ويخرب الواتساب عديل لا بقوم بعمل كود انسخه واعمل برانش اعدل فيه على الميزه براحتي واجربها براي وبعد ذاك ثاني اجي شنو ادمجهم سوا فهمتوا والدمج يعني ما هدمج اي شيء من اول جديد لا الدمج حيشوف يطابق حيشوف التغييرات وحيدمج التغيير اللي تغير بس حيضيفه للحته الجديده يعني طيب خلونا نشوف الحته حقت الايشوز الايشوز دي شنو انت هنا بس بتعمل المشاكل الدائره الناس يحلوها لك ومثال افضل للحاجه دي مثلا في مشروع اسمه جزيره بال اللي هو كان عملناه في في الجي دي اس سي الايشوز دي هنا انت بتخش بتعمل انه انا غيرت داير اعمل شنو داير نعمل شنو مثلا هنا في حاجه اسمها دي انا مثلا عملتها انه انا داير اعمل تصليح لحاجه اسمها الفلترنج ميثود باي امبلمنتنج ال كي ان ان اللي هي دي مثلا خوارزميه في في المشين ليرنينج يلا ده اللي انت دايره بتوضح للناس انت داير تعمل شنو معك في التيم وانا اديتها للمعاي في التيم دي مثلا اسمها ريم قلت لها سوي الحاجه دي وهي بق يعني حاجه كعبه انا داير اصلحها وهي انهانسمنت بتصلح لي برضه في نفس الوقت فدي عباره عن تشات يعتبروا تشات الايشو عباره عن تشات انت فاتح مشكله هنا وداير الناس يحلوها معاك فكده احنا فهمنا الايشوز هي شنو البور ريكويست هي لما انا اجي ادمج حاجتين بعمل بور بور ريكويست بجيب ادمجهم سوا خلاص فبرضه هي حاجة هتتعامل معاك كتير خصوصا لو مشروع كبير بعدك تاني الاكشنز دي والبروجيكتس دي الناس بتستخدمها كتير لكن البروجيكتس ده بتعمل لك تراك لكل الايشوز حقتك والبول ريكويستس حقتك يعني بيكون متابع معاك كويس والسيتنجز بتحذف منها بتضيف منها بتغير الاسم بتعمل الحاجة اللي انت دايرها فأظن كده الناس عنده أوفر فيو كويس الجيت الجيت هوب هو شنو بالضبط بعدك تاني نجي نشوف نحن كيف ممكن نستخدمه مثلا مع الجيت خلاص فهنرجع لآخر ريبوزيتري حقتنا وحنقوم نجي قبل ما نواصل في دي أنا أحب إنه نشرح الكوماند لاين على السريع إنه ليه نحن نستخدم الكوماند لاين فنفرض إنه أنا داير أنشئ بروجكت حق ويب سايت وداير أستخدم يعني كل اللغات اللي فيه فللاسف هنا في الماكينه نستخدم التكست اديتر ونعمل ملف ال HTML الجافا سكريبت واللي هي ملفات اللغات حقت اللي انا بكتب فيها اللغه انت بتكتب الكود وين بتكتبه في ملف صح آه بعدك تعمل ملفات كلها وتجمعها كلها هذه الريبوزيتوري حقتك الكبيره فنحن بنكتب الكوماندز حقتنا في حاجه اسمها التيرمينال مثلا انا بستخدم الماكو بريتنج سيستم ف ان شاء الله دي هنا هتكون واضحه يعني ان شاء الله الشاشه تكون واضحه رغم انها صغيره لانه لو كبرتها ما تفرق في نهاية الخط بيكون واحد انه اول حاجه انا داير اعرف انه انا داير اشوف ال... انا قاعد وين مثلا انا هسه قاعد في ديسكتوب صح لكن الكمبيوتر ما فاهم اني انا قاعد في ديسكتوب آه الكمبيوتر براه بجي بكلم انه طيب انا قاعد في الديسكتوب في الجي يو اي يعني انا شايف اني انا قاعد في الديسكتوب لكن انت تعالي في الديسكتوب حقتي دي ذاتها فمشي بكلم بقول له تعال ما ما بيجي لما انا اجي بس احرك الماوس واجي ديسك... الديسكتوب طيب فعندنا ال 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 بقول لي برينت الوركينج دايركتوري اللي هي بي دبليو دي وقال لي انه انا قاعد في اليوزرز في احمد اللي هو قاعد في ملف الاول ذاك فدار اقول لي هقوم اقول له سي دي ديسك توب يعني تعال لي ديسك توب وفعلا جد ديسك توب لو داير اعرف انه جد ديسك توب كيف مثلا بعمل لستة ال لستة الحاجات اللي هو قاعد فيها حاليا الحتة اللي قاعد فيها حاليا اسمها الوركينج دايركتوري عشان كده انا بكتب بي دبليو دي اللي هي برينت working directory اطبع لي ال working directory اللي انت قاعد فيها فقال لي انا قاعد في احمد ودخلت الديسك توب فهمتوا فده النافيجيشن انه انا اتحرك من ملف للثاني ودي اكثر حاجه انت محتاج تتعلم عشان سواء بيجيت مورج تطبيقات مهندس بتاع حاجه معينه كل الناس بيستخدم التيرمينال ده يعني هو الحاجه رقم واحد دائما اللي بعلمها خصوصا في الكورس حق ال operating systems والحاجات دي خلاص فداير انشئ مشروع فلنفرض المشروع ده ويب سايت فهقول له آه Uh, make directory mkdir دي مثلا اختصار ل make directory واللي هي انا داير انشي directory اللي هي يعني ملف كبير هيكون الويب سايت حقي فهسميه my website وعنده يتنشأ علي ملف اسمه my website قاعد بالجنبه وعنده 
زيرو فايلز نو ايتمز جواه حتى تحي تكتب لك نو ايتمز فانا داير طيب انا داير انشئ ملفات جوا الماي ويب سايت طيب غلط كبير ممكن الانسان يعمله طوالي يبدا ينشئ ملفات مثلا انشئ الملف حقي حق الاتش تي ام ال هنا وكذا لا يعني اكلمه هنا ليه؟ لانه هينسخه وين؟ هينشئه وين؟ في الوركينج دايركتوري اللي هو قاعد فيه هو قاعد وين؟ هو قاعد في ديسكتوب لكن انا داير يجي وين؟ انا داير يجي في ماي ويب سايت فهمتوا؟ فهمت همشي للماي ويب سايت اللي هو تشينج دايركتوري سي دي ماي ويب سايت دخل ماي ويب سايت داير اتاكد انه دخل ماي ويب سايت ممكن انا صراحه ما بستخدم البرنت وركينج دايركتوري كثير بقول له ال اس مثلا ال اي ده فاضي مثلا ولما يكون فاضي يعرف انه ده فاضي زي ده مثلا داير تتاكد مثلا آه نرجع ورا نقول له ال اس دوت او ال اس اي مثلا ما داير اظهر كل المخف... المخفيات ففي وحده مخفيه اسمها ملف حق دوك مخفي وفي الديسكتوب الايفريثينج اللي هو قاعد هنا وفي الماي ويب سايت اللي هو قاعد هنا فالليست دي ال اس اختصار لليست اللي هي بتوريك الليسته حقت الحاجات اللي قاعده عندك في الوركينج دايركتوري حقك الحالي ودي دائما بنستخدمها مثلا عشان نعرف انه انا عندي جيت هوب فايل ولا ما عندي والحاجه دي بصوره ما يعني آه بيكون الجيت هوب فايل مخفي ففي فا في فانكشن بتظهر لك اللي هي ال اس داش ال اي بيظهر لك كل الملفات المخفيه عندك فهنا مفيده مثلا طيب انا داير اقوم ادخل مثلا الماي ويب سايت بقوم بعمل سي دي Uh, my website مرة تانية ويب سايت بيقوم بيدخلني يلا انا داير انشئ بعدك تاني الملفات حقت الويب سايت اللي هي مثلا ال html وبالله توتش دايما مثلا بنسميه اندكس دوت اتش تي ام ال وهنا بيجي في وان ايتم واللي هو فعلا اضاف لي مثلا بعد ذاك تاني غير التوتش اندكس اتش تي ام ال بيكون عندي حاجة تانية اللي هي مثلا بنستخدم السي اس اس فبنقول له مثلا ستايل دوت سي اس اس بيجت عندي ملفين اللي هو لو فتحت انا جوا هلقى انه مثلا عندي ال HTML وال CSS مثلا وبعد ذاك تاني في الغير اللي هو الجافا سكريبت مثلا فنفرض اني داير استخدم معها animations كتير فبقول له animations dot جافا سكريبت ف قال لي command not found معلش انا كتبت التوتش غلط uh, animation dot جافا سكريبت فكده ظهرت الثلاثة ملفات اللي انت انشاتها فا ده كل ال ده ده كل الحاجة ممكن تكف يعني بنستخدمها مثلا أغلب الوقت في الموضوع حق ال command line ده يلا نجي نشوف الموضوع حق إنه ال get hop ال get hop بنستخدم ال command line لكن ما نفس ال commands دي في commands معينة بنستخدمها للموضوع حق ال get فأنا مثلا لو داير أنزل دي عندي في ال في ال في ال local repository اللي هي يعني في الجهاز حقي بجي 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 محلها حق ال code بختار ال https بعمل copy لل ال url بجي هنا وبعمل له آه رسا مثلا كوماند حق get clone انسخ لي الحاجه دي واخذت اللينك هيبدا ينزل اه معلش نزل جوا الماي ويب سايت انا ما ادري انزله هنا هاجرب مره ثانيه اطلع برا الويب سايت واقول له get clone الحاجه دي فنزل لي نفس الحاجات اللي عندي وهي ملفات زي ما كانت قاعده طيب ممكن انا اعمل كلون بطريقتين ممكن اعمل كلون طوالي عندي في المحل اللي انا داير اعمل كلون او افتح الفيجوال ستوديو كود واللي هو مثلا ده باعتباره المحل اللي انا هبدا اعدل عليه الكود حقي ايا كان هو مثلا شكله شنو الغريبه بياخذ وقت انا ما اعرف بيعمل فيها ابديت ولا شنو اه هاي فعلا كان بيعمل فيها ابديت طيب ال ال الفيجوال ستوديو كود هو باعتباره اي دي اي من من مايكروسوفت بنعدل عليه فيها اغلب الاكواد حقتنا فعلا فيرجن آه جديده واحد تمانية تسعة يلا الحاجة دي هنا ممكن اجي الملف هنا واعمل كلون ريبوزيتوري لو عملت كلون ريبوزيتوري بقول لي دخل اللينك حقك فمثلا كوماند في هختار اللينك واعمل لي كلون انا ما ادري اعمل كلون دي افتح نفس الملف حقي لاني نزلته ما افتحي لسالك الذاكرة بجي للديسكتوب ماي ويب سايت لان داير الماثيماتكس فور ماشين ليرنينج واعمل لها اوبن فتح لي الحاجات حقتي دي فمثلا انا داير داير اعدل على الريدمي أم الريد من حقي ده فمثلا قبل ما اعدل عليه بعمل حاجة هنا اسمها get status يعني status حقته مثلا كيف او انا افترض امشي للملف حقي cd و يعني ادخل لجوا الملف حقي اللي انا نقلته نتذكر انه دي remote repository 
ودي اسمها اللوكال ريبوزيتوري يعني خلاص نقلتها عندي في الملف لوكال يعني محلية بقيت عندي في الكمبيوتر حقي يلا السي دي آه معلش هنسخ الملف اسم الملف عشان يدخل لي جواه بعدك تاني بجي بشوف الوضع حق ال الجيت حقي السيستم حقي متابع الوضع ما متابع الوضع الحاصل عليه شنو فبجيب لي رسالة بقول لي your branch is up to date with the origin والمين هصغر دي معلش عشان تبقى واضحة طيب يا ساتر البرانش حقي اللي هو بنعتبره مثلا اللوكال ريبوزيتوري حقتي دي اب تو ديت مع دي اللي هو ما عملت تغييرات صح فنشوف لما نحصل تغيير مثلا هنا انا بدي اغير قلت اي وانا تشينج مثلا غيرته فعلا غيرته لما نجي اعمل جيت ستاتوس حيقول لي uh, انه ال 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 الملف نفس الحاجة working up to date لأنه أنا هنا ما حفظت changes فلما نحفظ change حيقوم مثلا هنا يقوم لي آه نقوم نرجع نشوف ال get status حيقوم يقول لي modified readme.md وده اللي أنا الملف اللي أنا غيرته إنه فعلا بقى بقى modified يعني تغير فلكن ليه بالأحمر خلاص ليه ليه جايبه لي أنا مثلا بالأحمر لأنه أنت عدلت حاجة وما حفظت التغيير أنا مش هسه حفظته لا لما نقول ما حفظت التغيير معناها ما رفعته مش قبل قلنا الجيت مفترض تكلمه انه يتجسس عليك ونقول الكلام فهو ما نقل الكلام لانك انت لسه ما اديته الاذن بتديه الاذن كيف بانك تقول له جيت اد وده الكوماند اللي انت بتديه له جيت اد وتديه اسم الفايل اسم الفايل في الحاله دي ريد مي دوت ام دي ولما نجي نقول الجيت ستاتس عشان نشوف الحاله ثاني شنو حيقول لي انه موديفايد لكن بالاخضر لانه خلاص آه قال لك عندك تشينجز تو بي كوميتد انا متابع لك هنا قال لك تشينجز نوت ستيج فور فور كوميت يعني الحاجه دي لسه نحن ما ما متابعينها فما قادرين نعمل لك لا كوميت نرسل لك هناك ونعدل عليها فهنا لا بقت خلاص جاهزه ليه لانه احنا اضفناها للمرحله حقت الستيج بنضيفها كيف بالكوماند حقت اد طيب نقوم نشوف الموضوع حق انه ممكن استخدم get add مرة ثانية كيف يعني انا قاعد تغير كل الملفات دي اجي اكتب get add get add get add كل مرة لا مثلا ممكن استخدم الكوماند حق get add ومعها star دي بتغير لك اي حاجة طيب بعدك ثاني انا ممكن استخدم get commit اللي هو يعني اغير ال اغير اللهم صل على او احفظ التغييرات حقتي بصورة ما ما اتابع يعني خلاص انا كده احفظها بس بعمل معاه حاجة يسمى داش ام اللي هو بحفظ المسج مثلا وبقول له I added a comment هنا يعني ضفت تعليق وفعلا قال لك انه في ملف واحد يتغير واثنين من الانسرشنز مثلا بوريك كل التفاصيل حقة التغيير حقتك فكده مثلا التغييرات حقت حفظت داير ارفعها وطبعا كل التغييرات انا كنت قاعد ارفع فيها وين في اللوكال ريبوزيتوري اللي هي وين قاعدة هنا شغالة محفوظة هنا خلاص داير ارفعها للريموت ريبوزيتوري اللي هي اكبر حاجة آه اللي هي هنا مثلا هي التغييرات ما جات يعني انا غيرتها هناك صح لكن لسه انا اخر مره اتغيرت هنا الريموت ريبوزيتوري متين قبل اربع ساعات اللي هو لما بديت آه بديت اصور قلت لكم ان الحاجه دي اتغيرت قبل اربع ساعات مثلا فنحن هسه غيرنا لكن لا تغيير ما جاء لان احنا ما عملنا بوش للتغييرات فلو داير اغير ارفع التغييرات حقتي هنا بعمل حاجه اسمها جيت بوش خلاص وكان بضيف معاها ال ممكن اضيف معاها الاسم لو ما كان عندي فيريفيكيشن ممكن اضيف معاها حاجة اسمها الكريدنشيالز وبيت كريدنشيالز لكن هسه انا اوريدي الحاجة دي مربوطة وانا رابط حسابي لو ما ما عارف تربط حسابك كيف بتدخل بتمشي هنا السيتنج وفي طرق تربط حسابك مع الكوماند لاين حقك وده موضوع تاني طويل براو لكن هنا المهم انا رابط التغييرات حقتي مثلا فلو جيت اعمل ريفرش حيقوم يقول لي one minute ago اللي هو اخر تغيير I added a comment وديته وين؟ الكومنت كان في readme فايل صح؟ فهنا ظهر انه انا غيرته وفعلا لما نعاين readme فايل حيلقي انه I want to change والتغييرات اتحفظت هنا فكده ممكن بصورة ما فهمنا التطبيق العملي كله للحاجة دي وانه ميتان هي مثلا مفيدة وليه كويسة في التيم وورك وال... ولا الشركات مثلا ريكوارت الحاجة دي عشان الانسان يكون كويس في الموضوع حق الكولابريشن وبس انه ده تطبيق بسيط لكن حيد عنده تطبيقات كثيرة شديد 
مفترض يعمل لكم تريجر انه تمشي تبحثوا اكثر عن الحاجه دي الحاجه الاخيره انه لو بس فهمت الحاجات البسيطه دي جاتكم جاتكم ميت و وادينج تو الستيج وفهمت الحاجات اللي شرحت دي ممكن ومارست عليها وعرفت زيادة عليها بسيط شديد ممكن تبقى كويس او ما حل انك تعمل كنتربيوت للاوبن سورس بروجكتس مثلا في بعض عملناهم في الجي دي اس سي وكانوا اثنين خلاص هشرحوا مس هم شنو مثلا وكيف انت ممكن تساعد فيهم اول حاجة سواء كان المشروع ده يعني عاملينه اصحابك في الجامعة او عاملينه شركة كبيرة زي مثلا لغة بايثون ولا مثلا فلنفرض انه واتساب اظن ناس ميتا ما قاعدين يشتغلوا بالجيت والجيت هوب كالفيرجن كنترول سيستمز حقتهم لكن في شركات كبيرة البروجيكتس حقتها اوبن سورس كنترول اوبن سورس سوفت وير ومفتوحة للناس انه تشارك فيها فاذا اذا انت محتاج تعمل كونتريبيوت للحاجة دي لازم تقرا حاجة اسمها الكونتريبيوشن جايد انه انه انت مفترض تشارك كيف ولا محتاج شنو وبرضه بعد ذاك تاني تشوف الليست اوف التكنولوجيز المحتاجين لها للمشروع المعين ده بعض الناس دي هي تتطلب كودينج لكن حتى انت ما عندك مهارات في الكودينج مثلا ممكن تعمل كونتريبيوت في الدوكيومنتيشن في حاجات بسيطه يعني في ناس مثلا كويسه شديد في الدوكيومنتيشن خصوصا مثلا الناس اللي بتكون غالبا ديفلوبرز ولا شغاله في الجانب ده بتكون ما شغاله مع الدوكيومنتيشن شديد فانت ممكن تظبط الحاجه دي في الجي سي كان عندنا حاجتين عندنا حاجه اسمها الووتر بودي كانت شو اول الشباب فواز كرم يوسف ومعاهم ساميه اللي هو زي تطبيق بيعلم الاطفال الصغار ومبني بفلتر ومعاه اللهم صل على سيدنا محمد كم حاجه تاني طبعا شغالين بها من لغات البرمجه المختلفه فاذا انت داير مثلا حاب الفكره دي وعاجباك الريبوزر حق الريبوزر حقته قاعده ممكن تخش عليها اللينك حقها قاعد بس تضغط على الصوره بتوديك للحاجه دي وفي الثاني ال المشروع الثاني اللي كان طلع من جي دي اس السنه دي برضه مع السولوشن تشالنج اللي هو الجزيره بال اللي هو عباره عن حلول كده ذكيه باستخدام الاي اي بانه الزراعه تكون ضابطه مثلا واللي هو فيو تكنولوجي زي تنسر فلو واغلب لغه البرمجه بايثون وفريم ووركس في بايثون زي نمباي باندس مات بلوت ليب ده لو دارت تعمل كونتريبيوشن للبروجيكتس في حته الموديلنج في الاب الحاليه متوفر في فيتشرز في حاجه اسمها ستريملت وما في تطبيق للحاجه دي حاليا في بروتوتايب للتطبيق لكن اذا حاسين والله ان من التطبيق للحاجه الضابطه دي ممكن تقترح حتى انا استخدم اياه تطبيق للحاجه دي ولو دارت تمشي ريبوزيتوري حقتهم بس تضغط اللينك حقهم ويوديك لهم من على الصوره وبس ده كان ال ال الفيرجن كنترول سيستمز مثلا احنا ممكن نحتاج الحاجه دي وين في في حياتنا مثلا وليه مثلا ممكن تكون مهمه وبس بالتوفيق وفي امان الله مع السلامه